bienvenidos. Saludemos a Papá Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar el nuevo día, Señor, te pido que me ayudes, que me libres de todo mal, de todo peligro y de todo pecado. Que sean buenas mis palabras, mis miradas, mis sentimientos, mis acciones y el fondo de mi corazón. Te ofrezco, Señor, todos mis pensamientos, obras y trabajos de este día. Bendícelos a fin de que no haya ninguno que no sea hecho por tu amor. Amén. Hola amigos, bonita tarde. Esperamos que hayan tenido una muy bonita semana y que papá Dios les haya acompañado. Hoy vamos a dar un pasito más en nuestro camino por conocer a papá Dios. Es decir, vamos a iniciar una nueva unidad. Como se acordarán, en nuestra primera unidad aprendimos que papá Dios ha puesto muchos regalos en nuestra persona. Y en la segunda unidad, supimos que cada miembro de nuestra familia es importante y valioso, y también son regalos de papá Dios. En la última unidad que vimos, supimos también que en la escuela podemos encontrar a papá Dios, y que el diálogo, el respeto a los demás y el saber convivir en armonía son acciones que a papá Dios le gustan mucho. En esta unidad... Vamos a conocer un lugar muy bonito, en donde también, al igual que en nuestra casa y en nuestra escuela, podemos encontrar a papá Dios. Y en donde muchas familias se reúnen. Y todas son bienvenidas. ¿Ya se imaginaron qué lugar es? Nuestra comunidad parroquial. En ella, el diálogo, el convivir en armonía y el respetarnos... También son importantes, porque la iglesia es la casa común de todos los que amamos a papá Dios y queremos servirlo. Así que para iniciar, veamos el siguiente cuento. Hasta que podamos abrazarnos, Erizo y Tortuga eran muy buenos amigos y querían darse un abrazo muy muy grande, pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo el búho. Hay muchas otras maneras de demostrarle a alguien que le quieres. Erizo probó con un saludo. Eso hizo que Tortuga sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Eso hizo reír mucho a Erizo. Erizo escribió una carta. Y Tortuga le contestó con otra. Y cuando Tortuga se puso a bailar, Erizo bailó como ella. Erizo envió un beso volando por el aire. Tortuga lo vio, lo atrapó y se lo guardó y le envió tres besos de vuelta. Tortuga cantó una canción. Erizo tocó para acompañarla. Después los dos hicieron el mismo dibujo. para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía y cuando brillaba el sol, no se podían tocar, no se podían abrazar. Pero los dos sabían que se querían. Ya habíamos comentado que quien encuentra a un amigo, encuentra un gran tesoro, pues la amistad es uno de los regalos más valiosos que Papá Dios nos ha dado. Hoy nosotros hemos tenido que buscar nuevas formas de construir lazos de amistad a distancia, pues no podemos vernos en persona, pero al igual que en nuestro cuento, Papá Dios nos ha ayudado a seguir comunicados. Así que amigos... Aunque nosotros no nos hayamos conocido aún o convivido en nuestro salón de catequesis, siempre hemos estado unidos gracias a Papá Dios y el gran amor que Él nos tiene. 
pues cada vez que les saludamos al inicio de nuestra sesión o oramos al final de esta, en ese momento es como si estuviéramos en el mismo lugar, todos unidos y acompañados de Papá Dios. Por eso es que nuestras sesiones de catequesis, aunque son a través de estos videos, también son una forma de unirnos como amigos, que al igual que nosotros, quiere conocer a Papá Dios y saber de todos los regalos maravillosos que Él nos da. Pues lo mejor de todo es que estamos aprendiendo a ser hermanos, pues hemos descubierto que Dios es Papá de todos nosotros. Por eso, la palabra de Dios nos dice, el que honra al Señor hace que su amistad sea valiosa, porque su amigo será como sea él. Libro del Eclesiástico, capítulo 6, versículo 17. Es decir, Papá Dios es el gran amigo que nos une en la catequesis. Él nos llama a conocernos y a conocerlo. Le gusta que seamos buenos amigos entre nosotros, y aún más que seamos buenos hermanos. Porque vivimos un mismo amor que nace de Papá Dios, y por ello sentimos gozo y alegría. Cada vez que descubrimos juntos, aunque a distancia, todos los mensajes que nos ayudan a hacer lo que a papá Dios le gusta. Y de esa forma, aunque no nos hayamos visto en persona, hoy somos buenos amigos. Así que, para unirnos en la alegría de papá Dios, celebremos con la siguiente canción. Antes de irnos, volvamos a estar unidos a través de Papá Dios y oremos juntos. Digamos, gracias Papá Dios por ser el gran amor que nos une. Gracias Papá Dios por mis compañeros de la catequesis, que aunque no conozco en persona, somos buenos hermanos por amor a ti. Gracias Papá Dios porque siempre encuentras formas de que tu mensaje llegue a nosotros. Te pedimos, Papá Dios, sigas uniendo nuestras familias en estos tiempos difíciles. Ayuda sobre todo a aquellas que más necesiten de ti. Amén. Esta semana realizaremos la Catequesis Familiar de la página 50 y la actividad de la página 112. Papá Dios nos invita a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. No olviden el día de mañana domingo ver la misa para niños en punto de las 11.30 a través de nuestro canal de YouTube o también a través de nuestra página de Facebook. Palabra clave para registrar tu asistencia. Fraternidad.